对不起，您不能念。我就是他要找的人，我是来解决问题的，好吧？李丹妮，你别冲动，我来了。你别过来，你要是再过来的话，我就从家给你掉下去。好，好，好，我不动，我不动。你要敢跟我分手，我就让你付出代价。我知道，我知道，分手当然是要有代价的。这可是你说的，我现在就死给你看！哎哎，我不是那个意思，我不是那个意思，你听我说，这个代价怎么样？可以吗？你说的是真的吗？真金白银都已经在你面前了，难道还会有假吗？你不跳了，不跳了，你在下面等我下去。真是名副其实的人渣。给我吧。别着急啊。什么意思啊？你想反悔啊？可以分手吗？分就分啊。很好。别急，急什么呀？没看见事不都没处理完的吗？退后，退后。分手契约？你不相信我？我只相信白纸黑字的合同，签约拿钱，我们人财两清。不想再见我了。一秒钟都不想。行，你以后不会再见到我了。要什么？那当然了，你都已经这么对我了，我还死乞白赖的跟着你。阿姨，这个钱爱怎么用怎么用，我捐。可以坐下吗？坐下呗，没人让你站着。感谢二位没有抛弃我。哎，你渴吗？我给你拿饮料。啊，谢谢。哎、你好，我是苏一晨。你好。像你这么年轻又漂亮的姑娘，应该有很多男生追啊，怎么会想到上这种节目？因为我也想找个有钱人。您这是开玩笑的话吧？这种事情我向来都是很认真的。上这个节目的男嘉宾都是有钱人，难道你不是吗？好好，您可真够直率的。在爱情面前，用不着拐弯抹角。想知道我的爱情宣言吗？像苏小姐这么直率的人，想必爱情宣言也是与众不同吧？肯为你花钱的人，才是真爱你的人。导播，把镜头给另外一个女嘉宾。可是另外一个在拿饮料。
，那就拍他拿饮料 ，OK。石头，石头，镜头对准李丹妮。为什么不把镜头给苏一晨？我就是不让他上，不但不让他上，我还要把之前他的镜头全都剪掉。孙小欧，你又怎么回事？这个女人典型的就是拜金女，要是被顾长阳看见，指名道姓要她做楚天硕的约会对象，我就毫无胜算了。大叔，这里是节目录制现场，您别闹了，行不行？我怎么闹了？我哪里闹了？我说我身价上千万，就是上千万。如果差一分钱，你们可以告我诈骗。您让大家评评理，这位大叔非说自己身价上千万，还要上节目当男嘉宾，哎，有人信吗？我是骑着自行车来的，但是中国有一句老话，你们都听说过吗？人不可貌相，海水不可斗量啊！你们以为我骑着俩轱辘，我就是穷光蛋呢？就这么瞧不起人呢？我再一次告诉你们，我真的是身家千万。孙总，现在有个人非要进来，想当男嘉宾，你快来解决一下吧。你快去看看吧。好的，马上来。我绝不是无理取闹，我说我身价千万，如果差一分钱，你们可以告我诈骗。这位大叔，哎，可以跟你说句话吗？可可以可以，您是顾总吧？那还是我先说吧，我是实实在在来参加节目的。可是他们就是不让我报名。我可以让你报名，但是你要跟我说清楚，你这上千万家产是怎么计算出来的？呃，是这样的，我在香蜜湖有一套房子，一百八十三平米，您说这得值多少钱？一百八十三平米，一百八十三平米，真有一千万？对啊，真有钱吗？有房贷吗？有。有房贷的话。这个房子就不能完全算你的？哦不，现在是我的了。你你你看，今天早上刚刚拿到的房产证，已经供完了呀。哎呀，为了还这套房子的贷款，我整整供了十年。为了供房子，耽误了谈恋爱找女朋友是吧？<笑>对对对对对。您说现在没有房子谁要你啊？再说了。如果没房子，你也不能成家立业过好日子啊，对不对？对。<笑>我的原则就是，先有房子，后找老婆。如今已经有了房子了，所以接下来我就想踏踏实实的寻找我生活当中的另一半。大叔讲得好，讲得好，好。谢谢，谢谢，谢谢。你看他们都这么欢迎我，顾总，您就同意我参加节目吧？不好意思啊，大叔，我不能同意。啊？你只有一套房产。并不能说明你有多少家产，这就是直上。有房产就已经可以说明问题了，非常符合我们的条件。哎呀，符合条件，好好好。他的房子只有推向市场，并且有人接盘，才能变成实实在在的资产。我们的规划中好像没有这一条吧？要不我回去修改一下。据说所有报名的男嘉宾都要带多少现金？再请十位银行员和五十台警套机。直接校正是不是土豪？我现在就去看。你不要无理取闹。我要是真无理取闹的话，我就直接跟大家说，我们是大型综合游戏类节目，其他土豪都可以参加，真的为什么不可以啊？小点声。哼，你都敢做，还怕人家说啊？我这么做是为了提高节目的点击率。楚天叔可以吸引人的眼球，这位大叔这样的只能让人换节目。我看你是怕输了我们之间的赌约吧？不管怎么说，我不会同意他上节目的。我才是节目的总监。你们商量的怎么样啊？任何人呢都有追求幸福的权利，所以我们决定，你可以成为我们的男嘉宾。真的？嗯。<笑>谢谢谢谢谢谢，大叔怎么称呼啊？啊，我叫黄大河，就是黄河中间有个大字。啊
，非常好。我姓孙，我叫孙乔，是这个节目的总监。哦，总监。嗯。那您是孙总，他是顾总，你们俩谁大呀？谁大不要紧，关键是谁说了算。啊哈哈。那现在我就是男嘉宾了。对呀、啊，你已经成为我们的第二位男嘉宾了。再次谢谢，谢谢孙总，年轻有为，敢于拍板儿。顾总，我也得谢谢您呐，谢谢谢谢谢谢孙强，孙强，给我站住！为什么躲着我？谁躲了？我是懒得跟你啰嗦。啰嗦？谁给你的权利擅自决定男嘉宾人选的？哦，我知道了，你是觉得我抢了你发号施令的权利，是这样吗？你这是越权，别忘了。我是老板，决策权在我这儿。我是总监，在这里我说了算。唐太宗呢，连用人不疑，疑人不用都不知道，小心眼儿。孙晓，你给我站住！我就不站。孙晓，我话没说完呢。你可以说。你们还有什么问题吗？快去忙吧。哎，孙总好。什么事儿这么高兴啊？人家不开心，我就高兴。哎，你的饮料。谢谢你的饮料。啊，我叫李丹妮。你好。我欣赏你，不是因为你有钱。而是因为你的才能和你自主创业的精神，我觉得坐吃山空，钱总有一天要用完的。只有才能和追求，才能创造财富。如果我跟你在一起的话，我愿意跟你一同携手，共创未来。嗯，他们两个倒是还挺搭的。出来去！谁把李丹妮弄来的？赶紧把她弄走！可是现在节目录到一半，如果撤女嘉宾，就算节目重录，他也必须要撤。不管用什么办法，马上让她消失，难道还要我说第二遍吗？我知道了，马上去想办法。一个一个不让人省心。我好害怕啊！你告诉他不行不行，他对女嘉宾不满意，怎么不早说？节目现在录一半了，他让人家走人，我节目怎么办？顾总说了，哪怕节目重录，也要让他走人。那就麻烦你告诉他，请他回到他的办公室去，好好的坐着，这里不需要他。权力不同意，他就是这么说的。我只是传达了他的。你再去，告诉孙小欧，就说是我的决定。可是我……行了，我自己去吧。李太极，继续留在台上。胳膊们注意，我是顾朝阳。今天的现场节目录制到此结束，接下来是男女嘉宾自由交流时间。你什么意思？小欧，小欧，你喝饮料。啊哈。那个，你们先聊着，我去一下洗手间。啊。哎。小欧，慢点。孙小欧，你冷静一点。李
大妮，你想干什么？我没干什么。没干什么，该拿的钱你拿了，该签的分手协议你也签了，还跑到我的节目里来搅局，你到底安的什么心？我安的什么心呀、啊？我上节目是来找男朋友的。你找男朋友我管不着，爱上什么节目上什么节目，就是别在我的节目出现。可你们节目不是有土豪吗？我呢，就是为了找土豪我才来的。你是不是吃醋了？我吃的哪门的醋？你觉得犯得着吗？那你生那么大气干什么呀？我，不如你还让我做回你的女朋友，这样呢，我就不用参加节目了。李丹妮，你想什么呢？我们俩早就已经结束了，我只是不想见到你，跟你什么吃醋不吃醋，没半毛钱关系。那你凭什么不让我参加节目？我跟你签的协议里面哪一条说了我不能参加节目？我告诉你，顾少阳，你不要我，有的是人要我。这节目节目上定了，你要是敢拦我，我不把你这节目搞黄了，我就不叫李丹妮。顾朝阳肯定是要赶李丹妮走。哎，你干嘛去？天生你不想李丹妮留下来，对不对？自己不来和被赶走是两回事，好吧？再说高颜值 CP 马上就要成事儿，现在被他搅和了。哎，你去哪儿啊？要赶他走，我偏要留下来。你到底要闹哪样？我没闹哪样啊！你让我分手，我分了；你让我签协议，我签了。现在你不让我上节目，你不就是在乎别人说你吗？你不就在乎你那点面子吗？亲爱的，是你甩的我，不是我甩的你。闭嘴！花十万块钱买个清净，可以吗？陈家，口说无凭。嗯、我们必须再签一个补充协议。什么协议啊？我说，你来写。补充协议，甲方顾朝阳自愿支付人民币十万元给乙方李丹妮，双方约定，从今往后乙方不得以任何理由出现在甲方的视线内。李丹妮小姐刚刚跟我说，她自愿退出我们的节目。拜拜。你挖节目墙角。是她自愿要走的。行，顾朝阳，别以为我不知道你玩什么把戏。三小，你就是这么跟老板说话的吗？顾朝阳，你就不是唐太宗，你是隋炀帝。偷听老板的隐私，也不是你这个魏征该干的事儿。你说错了，我是恰巧听到的，不是偷听。你既然觉得丢人，就应该找个更隐蔽点的地方。两厢情愿的买卖，有什么见不得人的？你买卖事成了，楚天舒的女嘉宾没有了，我节目怎么做？这有什么？对楚天说感兴趣的女嘉宾又不止一个，光我看到的就有两个，走了一个不是还有一个吗？你乱点鸳鸯谱！鸳鸯谱要是都写好了，那还要鸳鸯干什么？你
。你如果不愿意用另外一个女嘉宾，我倒是想看看你这个巧妇怎么做无冕之锤。行，我不会让你看热闹的，走着瞧。林总，我先走了。怎么了？我过去的时候，他们正在做交易，人渣给李丹妮一大笔钱，让她滚蛋。正常啊。所以我说是人渣呢。又来了。接吧，我看他弄出什么幺蛾子。喂，顾总。静怡，这里结束以后，尽可把楚天舒和女嘉宾的见面视频送到我办公室来。好，我知道了。你不用说了，我知道他要看什么。我现在就回去剪片。小姐，干嘛呀？这是几个替补女嘉宾的资料，您看哪个替补李丹妮的位置合适？就他了，哦，来给我看一下，九五年的，这么小，性格古灵精怪，交友宣言，要谈一场不看脸的恋爱，要有一颗爱玩的心，这个靠谱吗？要的就是不靠谱才有爆点，就他了，哦，去忙吧。等等，这个是谁啊？苏一晨。剪掉。哦。剪掉。剪掉。剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉。小豪姐，嗯，这样现在剪下去，这女嘉宾就就只剩侧面和后脑勺了。要的就是这个效果。啊，好好剪。哦。二位好，我可以坐下吗？坐下呗，没事。你们怎么回事啊？除了李丹妮就没有别的了。明明是三个人的场景，苏一晨呢？苏一晨呢？除了侧脸就是后脑勺。可能是因为李丹妮和楚天舒他们两个人交流的比较多。行了，别给我解释了，把孙瑶瑶找来。哎，你可我给你的饮料。啊，哎，谢谢。在爱情面前，用不着拐弯抹角。等会儿。想知道我的爱情宣言吗？肯为你花钱的人，才是真爱你的人。这是苏一晨说的吗？应该是吧。很好，就他了。顾总，您的意思是？我要让他成为楚天树的约会女嘉宾。有了这个苏一晨，我看看孙小欧怎么赢了他的赌约。那顾总，现在还需要请孙主监过来吗？不用了，我已经有了想法。
怎么了？我有点小紧张。我看你不太像紧张，倒像是有点对这辆车不太了解。看出来了，我这辆车是新买的，平常都是我司机开。今天不是要和你约会吗？我一定要亲自驾驶着它来接你。我们去哪儿啊？湘菜、川菜、本帮菜，随你选。不如就去前面不远的法国餐厅吃法国菜，很多土豪都喜欢去的。法国菜啊？你不喜欢吃吗？喜欢啊，我们就去吃法国菜啊。你说的应该是香榭里吧？你也去过？当然了，像我们这种人经常去的。出发。最后一道硬菜，大红告成。哇塞，这道菜无论从颜色还是搭配，你都是个大厨。姐，我跟你说，你再这样做下去，我真的会被你喂成一头猪的。你就是嘴会说，那你不做，我不做，我俩不饿死啊？我可以做啊，可是我做，你敢吃吗？这倒是位置，我把车停一下。好饭的吃不消停，怎么了？楚天说让我替他解围。哎，你先吃吧。站住！干嘛去啊？我去帮他解围啊。苏小姐，久等了。哎，我每次来都坐在这个地方。我喜欢靠窗的位置。看来我们俩已经找到了第一个共同点。你忘了你说什么了？不去怎么行呢？万一他约会出什么差错怎么办？活该！那我怎么向顾朝阳交代啊？这个还不简单吗？又抢我手机！我就跟他说你生病了，让他自己解决。有什么要紧的事吗？没有。有什么事儿比我们俩约会更重要吗？<笑>你好，需要点餐吗？好。女士优先吧，谢谢。苏小姐，你慢慢点，我去趟洗手间，想吃什么尽管点，千万别给我省钱啊。小楚，楚天书，楚天书，什么事儿？你慢慢说，在什么地方？行了，我知道了。你尽量拖延时间，我们。
马上赶过来。好，好，好，我在这儿等您啊。怎么了？不怎么。你脸色不好，是不是身体不舒服呀？我脸色不好吗？啊，我去了那么长时间，思念是一种病。我没跟你开玩笑。如果你身体不舒服的话，我们现在就去医院。不用不用不用不用，我是因为昨天晚上有一笔大生意谈到很晚，没睡好。需要点餐吗？麻烦先给这位先生一杯温开水。啊，对对对，来一杯温水。嗯，好。你真的不吃吗？我缓一会儿。怎么、啊？不知道怎么回事，耳根有点发热。那个不能喝，那是洗手的。我降降温。需要冰块吗？啊不不不用，刚刚好。行了，接下来就看你自己了。苏小姐，我给你讲一个关于西餐的笑话吧。说啊，有一个长期定居在中国的老外，娶了一个非常漂亮的中国太太。有一天呢，他就对他的客人抱怨说：“为什么家里的蚊子只有我一个人？你们中国的蚊子也欺负我们老外。”然后啊，然后他美丽的中国太太就告诉他：“难道你不知道吗？我们中国的蚊子也喜欢吃西餐的。”听过，这是个老段子。是，哎，我找到了我们第二个共同点，听笑话。之后我就发现我开始跟动物通气儿。您怎么还演过小狗啊？演演演过。演过演过演过
案过程当中有什么好玩的事没有吗？喂，顾总，金鱼啊，听说你生病了。好，说的好，因为啊，去医院了吗？嗯，没事儿，我在家休息一下就好了。顾总，嗯，是楚天舒告诉你的。对，是他告诉我的。我这刚忙完啊，就赶紧给你打电话。哦，那他约会还顺利吗？放心吧，我都处理完了。静怡啊，明天你就别来上班了，好好在家休息吧。啊，嗯、不行，顾总，我还有好多事没忙呢。行了，林静怡，你真的以为这地球离了你就不转了？听我的安排，好好在家休息，知道吗？嗯，真不用了，我明天真的可以上班。行了，你就算是为了我，也要在家好好休息，行不行？你林静怡啊，离不了我顾朝阳，我顾朝阳是更离不了你林静怡。行了，就听我的，在家休息，好吗？少女怀春图啊，你作死啊！这么说你姐，不知道是哪家的翩翩少年打动了我们静静的心扉呀！你快别说了，我都快吐了。姐姐怀春，妹妹就关心一下，谁呀？顾朝阳，不然你以为是谁？我以为是狗。哎，你还给我！我不还他。哎呀，你还给我！只要顾朝阳给你打电话，就说明楚天舒的约会天下大乱了，对不对？这个才是你最关心的问题吧？如果我没猜错，楚天舒约会失败了吧？你想听真话还是假话？当然是真话喽！真话，恐怕你要失望了。他们的约会非常顺利。怎么会非常顺利呢？不对。肯定是顾朝阳去给他解围了。你看我干嘛？我怎么可能知道？哼！楚先生，叫天书，这样听起来亲切呀。楚天书，好听。你对女人拜金这个问题怎么看？这个不好说呀。没事，你照实说吧。谁不爱钱呢？说到拜金啊，我觉得每个人或多或少的都会有一点吧。可是男人赚钱不就应该给女人花吗？就像我，我赚了这么多钱来干嘛？现在到了我这个阶段。钱只不过是一个数字，我有再多钱，我能度过比尔盖茨吗？可比尔盖茨有再多的钱，他的生活一定会过得很奢华吗？今天我们不聊比尔盖茨，就聊你。好，我涉足的行业很多啊，房地产、保险业，总之很多。快吃吧。你送我了，我自己回去可以了。这不好吧？不管苏小姐住多远，我都会送苏小姐回家的。我下面还有点事儿，已经订好出租车了。哦，还有点事儿啊。嗯。冒昧的问一句，您觉得今天的我们的约会怎么样？我今天过得很开心，谢谢你。我很期待我们下一次的约会。好，我等着你的电话。路上注意安全啊！你也是。
。师傅，我临时有点事儿，车先不用了，不好意思啊。怎么回事啊？你能不能靠点谱啊？对不起。神现在已经完完全全的把我看作是土豪了，他还说啊，期待我们的第二次约会，等着我的电话。很好，表现非常不错。葛总，您安排的这么周全，我要是再演不好的话，我就太说不过去了。算是为你庆贺，谢谢葛总。你记住我的话，你为他花的钱越多，在他心目中的位置就越重。所以，你每次的约会地点必须选择高消费场所，因为你是土豪。顾总，您说的这个我知道，但是有一个问题，这些高档场所啊，说实话我真不是太熟悉，但凡一个不小心，很容易会露出马脚的。你说的对，细节决定成败嘛。这样。以后你的每次约会，只要没有重要事宜，我都会到现场去帮你。真的？那顾总，以后您亲自出马，那是再好不过的了。你要记住，约会的时间地点一旦确认以后，要立即通知我，这样我才来得及赶到现场，不会搞得像昨天那么仓促。一定一定。还有，你带苏一晨去约会，一定要选择让他背对着我。这个我知道，就是让他看不见您，但是您能看见我。就是这个意思，葛总，您真给力。老板办公室下来就这样了，发生什么事了吗？我怎么知道啊？我去问他。什么事儿啊？我要告诉你一个好消息。中国足球拿了大力神杯吗？真的是个好消息。楚天说和苏一晨的第一次约会相当成功，相当完美。哼，不就是第一次约会吗？这么早就庆祝、啊？庆祝？啊！好了，现在可以谈工作了。楚天说约会成功，你们节目部要尽快跟进。尽快的制作出他们的约会花絮。约会花絮，我看是窥探隐私吧。这正是抓眼球的东西，谁都想知道。
他们牵手成功之后是怎么发展的，怎么走到一起的？那是你那种人，我我就一点儿也不想知道。孙晓鸥，俗话说“勿以不悦而不为”，我知道你心里不太舒服，但这是工作，我希望你呈现给观众最精彩的节目内容。哼，我不舒服，我为什么要不舒服啊？你要是能看到自己这张脸，就不会问我这个问题了。呜呜呜呜，我这张脸怎么了？哪里写着不舒服吗？有则改之，无则加勉。总而言之，希望你尽快制作花絮。观众很着急。而我比观众更着急。你总算说了句实话，窥探隐私，你比谁都急。不要想激怒我，我现在心情好得很。孙小欧，我答应你，如果这期节目制作的好，我们俩之间的赌约，你要是输了，我不会太为难你。哼，顾朝阳，我也告诉你，我一定会尽心尽力剪好楚天舒和苏一晨的约会花絮。这就对了。识时务者为俊杰。错，我不是这样想的，我只是想知道楚天舒那个真土鳖怎么可能骗得了苏一晨那个拜金女。那就等着瞧吧。喂，孙总，小宋，马上安排一下。今天拍摄楚天舒的约会花絮。好的。另外，这次的拍摄制作由你全权负责。我？你不去吗？有你在我就放心啦。好的，没问题。拍摄的楚天舒的约会花絮，插进来。哎，对了，你说这个假土豪楚天舒，他演的太像了吧？这不是你该操心的事儿吧？嗯，走吧。
做什么工作的？很普通，我是一名设计师。设计师，那就难怪了。有什么可难怪的吗？因为我一直觉得你的着装非常有品味。不客气。<笑>做完护理之后要先说，再说全家，这样才不会出事。服务员，先生您好，给我一杯白水。你好、啊，觉得今天这个地方怎么样？孺子可教也。我蛮喜欢的。介意吗？将戳到嘴里的包要把烟吐出来，别吸进去。人们都说抽雪茄的男人最性感。多谢你的夸奖。这儿，你说是巧合呀，还是监工啊？大老板亲临现场，就算是巧合，咱也得当成事必躬亲。哎，行了行了，别拽门了，赶紧想怎么办吧。既然老板在场，怎么着也得给几个镜头啊。咱这节目要是成了，那可都是大老板亲临现场亲自指导的结果。这皮鞋擦！什么呀？好好，我不擦皮鞋啊。儿子后悔了，可别怪我没提醒你。擦就擦，谁怕谁呀、啊？小姐，昨天拍的约会花絮我给你放桌上了啊。嗯，好的，拍的怎么样？别的还行，就是酒吧的环境有点乱。对了，你猜我们昨天在拍摄现场？碰到谁了？谁啊？咱们的大老板，顾朝阳。你说他这么一个日理万机的大老板，会因为咱们这个节目？是的。你是说，顾朝阳去了楚天书和苏一晨的约会现场？对呀、啊，我还多给他几个镜头呢。他去那儿干嘛？还能干什么？消遣呗。一个人吗？嗯，就他一个。嗯、这个背影怎么这么眼熟啊？我现在疑神疑鬼的，真是。我说的吗？那个背影怎么那么眼熟？原来真的是他。你喝马咖啡，送到办公室，马上来啊！哦，好。好楚天书演戏，怎么可能？你看看这个
。真的是他？哎，他别说话，看他动作。我说这个楚天舒怎么演的天衣无缝呢？原来有高人指点。把你拦住了，没想到顾朝阳亲自下场，跟我玩这手，我不会让他得逞的。小欧，听姐姐一句劝，咱不跟他玩了，找个机会离职或者辞职都行。你又不是没有东西忙，家里一大堆事儿等着你呢。凭什么？我凭什么离职？凭什么向他低头认错？顾朝阳掌控着整个公司。想怎么玩就怎么玩，你和他之间本来就是不公平的对垒。还有，你跟他这样一直闹下去，老板不像老板，员工不像员工，整个一团乱。是他先不像老板的，哪有老板像他这样做出这种事情的？对，他有他的不是，可是轮不到我们管，对不对？不行，开工没有回头箭，半途而废不是我孙小欧的人生哲学。孙小欧，你能不能不要这么孩子气？林静怡，你能不能不要给我打退堂鼓啊？好，这件事情我不管了，这样总可以了吧？不行，目前我是单立孤，所以你还是要帮我。你孙小欧这么厉害，怎么会需要我帮忙呢？因为眼下这件事情，只有你可以帮我。小姐，你找我。嗯，有件事情我要拜托你。拍楚天舒和苏逸晨约会花絮的时候，你帮我盯着点儿。如果顾总去了现场，第一时间通知我。顾总？嗯，不会吧？他还真是视频攻击场场不落。嗯，那个，我让你这样做呢，一定是事出有因。哦，我知道了。知道什么呀？你不就是想擦顾总皮鞋吗？是我我擦什么皮鞋？哎呀，放心吧，小卢姐，这种事情谁都想干，这不丢人，咱们一伙的。哦，行，那你可得替我保密啊。放心吧，以后我每次看见他，第一个通知你。OK。最喜欢香水。好。哎，苏小姐，我带你去看看香水好吗？好啊给顾朝阳打个电话吧，什么情况？很好，别着急，自己稳住了，很好。哎，苏小姐，我们到那边去看看吧。好。刚刚接到的消息，他去了约会现场。我觉得这样不太合适吧。
怎么不合适了？不是说好了吗？他给我们搅局，我们也给他搅局，是道理，不可以退缩的。小欧，我真的觉得这样不好。你是我姐，你不帮我，谁帮我？万一我输给了顾朝阳，我会一头撞死的。那我打给他，我说什么呢？你是他贴身秘书啊，你就好好想一想，平时跟他在一起的时候有什么重要的事情，只要是工作的事情，都可以。